असलम वेलकम वेलकम बैक टू बैक माई चैनल फैज़ अंसारी निशा रसोई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों तो देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा निशा आज क्या बनाने जा रही है तो हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने और सही अंदाज़ा लगाया है आज निशा की रसोई में बनने जा रही है शाही पर्दा बिरयानी तो माशा आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट कर दें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो मसाला चिकन शाही पर्दा बिरयानी बनाने जा रही हूँ तो इसके अंदर जो पर्दा बिरयानी बना रहे हैं तो उसकी जो बिरयानी ना बहुत ही मसालेदार बिरयानी है माशाल्लाह जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा आपने पहले कभी ऐसी ना खाई होगी ना बनाई होगी इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी तो बस इसी तरह बनाइए और फॉलो करिए और वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्कीप ना करें तो बस बने रहिए निशा के साथ निशा की रसोई में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चलते हैं निशा की रसोई में यहाँ पर मैंने लिया है चिकन तो चिकन मैं आपको बता दूँ मैं सिर्फ ओनली हाफ के जी का बना रही हूँ कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रही हूँ तो मेरी छोटी फैमिली है ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन लिया है तो इसी में हाफ के जी हम चावल भी लेंगे तो यहाँ पर चिकन मैंने अच्छे से धो लिया वॉश कर लिया अब चलते हैं चावल की तरफ तो यहाँ पर मैं चावल आपको बता दूँ इसका नाम है गलेक्सी तो ये पक्के चावल हैं येल्लो वाले जो होते हैं पीले वाले तो इसको मैंने एक घंटे भिगो के रखा है पूरा एक घंटे से हो गया पूरा इसे भीगे हुए और हम जब तक हम तैयारी करेंगे आधा पौन घंटा हो ही जाएगा दोबारा मतलब एक से डेढ़ घंटा हो जाएगा इसकी टाइमिंग तो सामान चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसन और अदरक तो अदरक थोड़ी मेरी पानी वाली हो रही है लहसन का पेस्ट है वन स्पून और अदरक का पेस्ट भी वन स्पून तो यहाँ पर और ये टमाटर हैं दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने इसको कट कर लिया है और एक बड़ी प्याज ले ली है इसको भी बारीक चौप कट कर लिया है सॉरी चौप नहीं करा तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है मान के चलिए एक कप दही है और यहाँ पे तीन टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया है मिर्च का अचार जो बिरयानी का होता है बिरयानी वाला मिर्च का अचार तो यहाँ का सामान हो गया तो जैसे मैंने आपको बताया अदरक थोड़ी मेरी पानी वाली मैंने पीसा था कि मिक्सर जाले पीस के रख लेती हूँ तो इसीलिए काम में आ जाती है तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्च कट कर ली है चार से पांच हरी मिर्चें हैं एकदम तीखी वाली मिर्चें हैं जिसे बिरयानी खा के लाजवाब बनेगी एकदम चटपटी स्पाइसी बनेगी और आप आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा सामान है मसाले तो यहाँ हमारे पिसे मसाले हैं यहाँ पर इलायची पाउडर है तीन से चार पिंच और यहाँ पर पिसा हुआ गर्म मसाले तीन से चार पिंच और यह है हमारा भुना हुआ ज़ीरा यह है हाफ स्पून और नमक है स्वाद अनुसार तो बस यहाँ पर हमारे पिसे हुए गर्म मसाले यहाँ पर हमने हाफ पिसे हुए डाल रहे हैं और हाफ हम यहाँ साबुत डाल रहे हैं तो बड़ी इलायची है वन दालचीनी का टुकड़ा है थोड़ा सा और एक वाइट वाली इलायची दो तीन लौंगे दो तीन काली मिर्चें थोड़ा सा ज़ीरा लिया है यहाँ पर तो और ये तेज का पत्ता भी तो लिया ही तो आपने देखे ही नहीं तो दो छोटे छोटे तेज के पत्ते ले लिए हैं तो ये खड़े मसाले हो गए और यहाँ पर हमारे पिसे मसाले हो गए तो बस चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो यहाँ पर हमारे खड़े मसाले बैठे मसाले सारे ही हो गए हैं पिसे मसाले सॉरी तो अब यहाँ पर रख दिया है हमने कुकर डायरेक्टली डाल दिया कुकर में ऑयल यहाँ पर कर लेते हैं प्याज को लाइट ब्राउन तो यहाँ पर लाइट ब्राउन करना है और प्याज को सारी निकाल लेना है थोड़ी बहुत ही कुकर में छोड़ेंगे हल्की फुल्की ताकि हमें सारी प्याज को इसके अंदर से निकाल रखना है तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे प्याज को तो यहाँ प्याज का कलर माशाला से अच्छे से चेंज हो गया है तो अब जितना है हम सब निकाल लेंगे थोड़ी बहुत कुकर में छोड़ देंगे थोड़ी बहुत ही छोड़नी है ज़्यादा नहीं छोड़नी है तो इसको निकाल लिया मैंने माशाल्लाह से अब ये थोड़ी बहुत ही जो छोटी है अब इसी के अंदर हम डाल देंगे अपने खड़े मसाले तो खड़े मसाले अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएंगे ना तो जो ऑयल है ना मैं रिफाइंड ऑयल इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी तो गैस का फ्लेम मैं आपको बता दूँ अभी मैंने लोटू मीडियम कर रखा है और इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर रही हूँ अपने खड़े मसाले अब यहाँ पर डालेंगे चिकन तो यहाँ पर सारा चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को इसी ऑयल के अंदर भूनेंगे बहुत अच्छे से और जब यहाँ अच्छे से ही भूनने लगेगा तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर लहसन और अदरक का पेस्ट ताकि बहुत अच्छी खुशबू आती है ये मेन पॉइंट है तब हम लहसन अदरक डालते हैं ना तो यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम इसको लहसन को और अदरक को इस अपने चिकन के साथ में भूनेंगे अगर हम बटन भी बना रहे हैं ना बटन चिकन 
तो आपको मटन चिकन के अंदर भी यही काम करना है आपको लहसुन अदरक के साथ भूनना है तो लेकिन मैं आपको अभी चिकन का बना रही हूँ तो चिकन का ही बताऊँगी तो फिलहाल यहाँ पर हमारे चिकन के साथ में लहसुन अदरक बहुत अच्छे से भुन चुका है तेल भी बहुत ऊपर आने लगा है फटाफटा सा हो गया हमारा मसाला भी तो इसी स्टेज पर डाल दिया मैंने टमाटर और यहाँ पर हमारे पीसे मसाले हैं नमक भी हमारा इसी में जा रहा है तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही रखें और अच्छे से कर लें फिर इसकी भुनाई तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ प्याज मैंने निकाल के रखी है हम बाद में यूज़ करेंगे इसे तो जब तक हमारा ये भुन नहीं जाता अच्छे से तो इसी के अंदर हम डाल रहे हैं अपना मिर्च का अचार जिसको बिरयानी वाला के करी मंगाते हैं इसका पूरा डब्बा भी आता है टॉप्स का तो माशाल्लाह से इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है और ऑलरेडी हमने हरी मिर्चें भी काटती हैं स्पाइसी बना रहे हैं बहुत ही अम्मी बलेगीगी और हरी मिर्चें भी इसके साथ ही कट कर के डाल दी हमने और यहाँ पर बारी आ जाती है दही तो अब मेन चीज़ आती है हमारी दही की तो दही हमने लास्ट में क्यों डाली है जब दही डालते के साथ ही आपको गैस का फ्लेम हाई करना है तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर लो मीडियम फ्लेम पर भी दही जो डालते हैं कोई भी हम रेसिपी बनाएं या फिर कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसी के अंदर हमें हाई फ्लेम के ऊपर ही दही को ऐड करना होता है तो गैस का फ्लेम जब भी आप दही डालें तो गैस का फ्लेम हमेशा हाई करें लो फ्लेम पर दही फट जाती है अक्सर तो यहाँ पर हमारा ये बस भुनने लगा है अभी भुन चुका है माशाला से अब इसके अंदर डाल देते हैं हम चावल तो चावल जैसे मैं आपको बता दूं ये मैंने चावल नाप लिए थे जिस गिलास से चावल नापे थे मैं उस गिलास से आपको पानी बताऊंगी तो मैंने इस गिलास से दो गिलास चावल नापे थे तो वैसे मैंने आधा किलो चावल थे हाफ के जी हमारा चिकन था और हाफ के जी हमारे चावल थे तो उस गिलास का हमें डालना है यहाँ पर साढ़े तीन तो साढ़े तीन गिलास पर पानी ऐड करना है अगर आप उस कुकर में बना रहे हो तो साढ़े तीन गिलास ऐड करें अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे चार गिलास पानी ऐड करना होगा तो फिलहाल हम कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पर पानी डालेंगे हम साढ़े तीन गिलास यानी कि थ्री गिलास एंड हाफ तो और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और चला देंगे बढ़िया करके माशाला इसके अंदर लगाएंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम तो गैस का फ्लेम मैंने फिर से लो टू मीडियम कर दिया है ताकि जब हमने दही डाली तो हाई कर लिया था और अब हम इसे कर देते हैं बंद तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर लगा लिया इसके अंदर एक सीटी और एक सीटी लगाने के बाद गैस हमारा जो कुकर है इसे खोलना नहीं है खुद से जब इसके प्रेशर निकल जाएगा तभी हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा तो आटा आप सोच रहे हो क्यों ले रही हैं क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं पर्दा बिरयानी तो उसके लिए आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो नॉर्मली आटा है कोई हमें कुछ नहीं लेना यहाँ पर मैंने हाफ स्पून ले ली है चीनी तो हाफ स्पून चीनी लेनी है स्पून मेरा बहुत छोटा है कोई ऐसा नहीं है चपटा चपटा सा स्पून है और उसको पानी के अंदर मेल्ट कर रही हूँ तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी तो वो डाल लें यहाँ पर मैंने एक चम्मच डाला था रिफाइंड ऑयल आटे के अंदर और आटा कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख लें फिर भी मैं आपको बता दूँ ये दो कप आटा है तो दो कप आटा लिया था मैंने और इसके अंदर हाफ स्पून चीनी से डाल पानी के अंदर गूँध रही हूँ तो बस सॉफ्ट सा डो तैयार करना है ना ज़्यादा आपको हार्ड चाहिए ना ज़्यादा आपको सॉफ्ट चाहिए तो नॉर्मली डो है और यहाँ पर मैंने येलो कलर और ऑरेंज कलर को बिरयानी के लिए अंदर से बिल्कुल तैयार कर लिया है जब हमारी बिरयानी तैयार होगी तो हमें दो कलर की मैं बिरयानी तैयार करेंगे ये कुछ ड्राई फ्रूटें लिए हैं मैंने जब शाही बिरयानी बना रहे तो इसके लिए चाहिए काजू बादाम तो इसको करेंगे हल्का सा पिंक कलर देंगे थोड़ा सा इसे तेल के अंदर से इसे कर लेते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज उससे बहुत ही टेस्टी बन जाती है हमारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं तो बस जैसे इसका कलर चेंज होगा फ़ौरन से इसे निकाल लेंगे और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे प्याज के साथ क्योंकि हमारी प्याज भी रखी हम उसे बाद में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक इस तरह का पेन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लें और एक रोटी बना लें बड़ी सी तो यहाँ पर जो आटा था हमने उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली है रोटी आपको इतनी बड़ी बनानी है जो आपके पास पेन या जो भी आप सामान ले रहे हो उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाए तो बिरयानी खोल के देख लेते हैं फ़िलहाल तो देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमारी एक सिटी लग गई है ख़ुद से ही इसके अंदर प्रेशर निकला है मैंने तभी खोला है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अगर आपको एक सिटी लगाई है आपने तो आपको सिर्फ उसको प्रेशर को खुद से ही निकलने देना है इसको डिस्टर्ब नहीं करना है तो मैंने एक सिटी लगाने के बाद खुद से ही छोड़ दिया था प्रेशर निकलने के लिए तो जब उसका प्रेशर निकल गया आप हमारी बिरयानी देखिए बिल्कुल यहाँ रेडी हो गई है माशा बहुत ही एक एक दाना खिला खिला बनाए बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनाए तो जब हमने रोटी बेली थी उसको उस पैन पे बड़े आराम से बड़े प्यार से रख लेनी है बहुत ही प्यार से और मैंने उसको ग्रिश कर लिया था नीचे से ताकि जो हमारा आटा है वो नीचे पैन में चिपके ना तो देखिए यहाँ पर मैं जो हमारी प्याज थ
ऊपर डाल रही हूँ और जो हमारे काजू और बादाम हमने अच्छे से फ्राई करे थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ उससे क्या होगा अब हम बिरयानी इसके ऊपर डालेंगे तो ये पीछे की साइड ये पलट जाएगा और हम इसे भी निकालेंगे तो ये बहुत ही यम्मी लगे ऊपर की साइड आ जाएगा तो बस गरम गरम बिरयानी कुकर खोलते के साथ ही फ़ौरन डाल दीजिए आप इस पैन के अंदर या फिर कहीं रोटी के अंदर तो माशाल्लाह इस तरह बनती है पर्दा बिरयानी तो देखिए मैंने बनाई है स्पाइसी बिरयानी की पर्दा बिरयानी बनाई है शाही पर्दा बिरयानी है माशाला इस तरह इसे कवर कर दें और अब आप छोड़ दें इसे अब कर दें गैस पे जाके रख दें और उसका गैस का पैन कर दें ऑन तो गैस का पैन करेंगे जैसे हमने सॉरी हमने पैन को रख दिया गैस पे तो उसको गैस को हमें लो टू मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर जल जाएगा अच्छे से ही बनेगी नहीं जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसी बनाना है यार कुछ ही नहीं करना ऊपर से मैंने थोड़ा सा ढक दिया था इसके ऊपर और ऊपर से ग्रिश भी कर दिया था तो इस तरह का मैंने एक पैन ले लिया है तो ये तवा है नीचे पैन है इसको हम कैसे पलटेंगे बस एक ऊपर रखना है और एक नीचे बस इस तरह इसको करना है बड़े प्यार से रोटी हमारी जो बहुत अच्छे से कवर हो जाती है दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छा प्यारा सा कलर आए ना इतना टेस्टी लगेगी ये खाने में जब देखने में इतनी यम्मी इतनी टेस्टी लग रही है बच्चे भी मेरे पास खड़े होकर वाह वाह कर रहे हैं मम्मा जल्दी करो बहुत टाइम हो रहा है जैसे कि मैं आपको बता दूँ रात का टाइम हो रहा है टाइम ज़्यादा हो गया बच्चों को आज तो मैं अभी तक साढ़े नौ बज चुके हैं दस बजने वाले हैं बच्चों ने अभी खाना नहीं खाया है तो बस हो गए यहाँ पर हमारा पर्दा बिरयानी तैयार तो अब कर लेते हैं इसकी कटिंग तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ माशाल्लाह से और चाहे तो आप इसे बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह पूरी शेफ कर दें या फिर एक साइड से ही खोल दें तो फ़िलहाल मैं एक साइड से ही खोल रही हूँ ये देखिए माशाल्लाह अब निकाल लेते हैं इसकी बोटी बोटी तो ये सामने ही मेरे पास लेक आ गया है तो मैंने लेक भी निकाल दिया अब कर लेते हैं कुछ इसकी डेकोरेट तो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने टमाटर खीरा और प्याज कट कर ली है नींबू रख दिया है टमाटर की चटनी के साथ माशाल्लाह देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी लग रही है तो बताइए निशाने कैसी बनाई बिरयानी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ मेरा हौसला अफजाई करें आप मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू माशा आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ आपका अपने यूट्यूब फैमिली का जो मुझे इतना प्यार और इतना हौसला देते हैं तो बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़